Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Biliyorsunuz Sabahattin İsmail bizim, benim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kadim e, meslektaşlarımdan biri. Kendisiyle e, iyi bir dostluğumuz var. Son olarak Kıbrıs'a kadar gittim. Kendisi çok haklı ve müthiş güzel bir kampanya yürütüyordu. Kuvay Milliye ruhuyla. Ee, Yahudi sermayesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün stratejik topraklarını satın almasını durdurma yönünde büyük bir mücadele veriyordu. Bu, bu konuda bir tuzumuz olsun diye gittik, destek olduk. Orada yetkililerle de görüştük vesaire. Çok şükür iyi kötü bir kanun çıktı. Yani parayı verenin düdüğü çalmayacağı bir e, rant ekonomisinin bu derece milli menfaatlere aykırı bir kimlik taşımayacağı bir yapıyı iyi kötü sağladık. Daha doğrusu Sabahattin İsmail sağladı. Biz de arkasında durduk. Aa, onun bazı maddelerde hala çekinceleri var ama sonuç itibariyle bir yola çıkıldı. Şimdi onun e, çok güzel bir uyarısı geldi sosyal medya hesabı üzerinden. Ve tabii ancak böyle uzman gözler bu tür detayları yakalayabilir diye düşünüyorum. Gerçekten gurur verici bir tablodan söz ediyor. Onun ifadeleriyle aktarmaya çalışacağım öncelikle. Sonra da Batı Trakya'ya geçeceğim. E, diyor ki içimizde Rum Avrupa İşbirlikçisi 5. kolun hedefi Kıbrıs Türklerinin Rum devleti vatandaşı olarak güneydeki seçimlere katılmalarını sağlamaktı. Yani Avrupa Parlamentosu seçimi bu son pazar günü. Amaçları dünyaya bakın Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kendi meşru devletleri olarak tanıyor. Rum egemenliğine girmeyi kabul ediyor. KKTC'yi reddediyor demekti diyor. Komünist Akel, Yeşiller ve iki toplumlu bir partiden üç işbirlikçi Türk aday göstermişler, gösterdiler. Bu adaylar aylarca KKTC ve Türkiye aleyhine kampanya yaptılar diyor. Ya ayıptır ya. Ayıptır kardeşim ya. Ya dünya bu kadar ucuz değil ha. Hepimize gelen teklifleri anlatsak burada aklınız durur. Ama sonuç itibariyle hem evladının yüzüne bakacaksın, hem torununun yüzüne bakacaksın, hem milletinin yüzüne bakacaksın. Yani üç kuruşluk menfaatler bunları yaptırmamalı. Avrupa Birliği fonlarını insan hakları platformu üzerinden aldılar. Milyonlarca euro satılık cepheye aktarıldı. KKTC yönetiminin milliyetçi söylemlere sahip isimleri bu kampanyaya dönük ses çıkarmadılar diyor. Kendi yönetimini de eleştiriyor. Adeta KKTC halkını bu kampanyaya teslim ettiler diyor. Biz diyor Kuvay Milliye ruhuyla bu kampanyanın ne olduğunu halkımıza tek tek anlattık. Sakın bu adamların oyununa gelmeyin dedik diyor. Akel Niyazi Kızıl Yürek diye bir şahsı Cumhuriyetçi Toplum Partisi desteğine rağmen 4485 oy alabilmiş. İki toplumlu Volt Partisi e, adayı Hulusi Kilim 621 oy alabilmiş. Yeşiller adayı Öz Karahan ise 367 oy alabilmiş. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Sabahattin İsmail çok güzel anlatıyor. Diyor ki Rum tarafından pasaport almış 103.269 Türk var. 5.523'ü Rum tarafına geçerek oy kullanmış. Bak 103 bin yani yaklaşık 100 bin Türk olayı görmüş. Olayı görmüş. Yani diyor KKTC halkı o pasaportu Avrupa Birliği seyahatlerinde kolaylık için aldığını kendi devletine dönük kumpaslara da izin vermeyeceğini bu seçimlerde net olarak gösterdi diyor. Doğrudur. Şimdi 103 bin adam o, o şey var, pasaport var, 5400'ü oraya gidip oy kullanmış. Sonra diyor ki, bu 5500 kişinin 3000'i zaten orada yaşıyor. Bir kısmı zaten orayla müthiş ticari bağları olan insanlar. Yani esasında Kuzey Kıbrıs'ta oturup da 
Avrupa Parlamentosu seçimi için oy kullanan Kıbrıs Rum pasaportu taşıyan Türk sayısı 2000'i bile bulmuyor. 100 bin evinde. Niye? E çünkü kumpası görmüş. Ben diyor vatanıma ihanet için diyor bu pasaport almadım ki bu pasaport benim hakkım. Aldım pasaportu Avrupa Birliği'nde rahat rahat vizesiz dolaşıyorum. Konu bunlar ibaret diyor. Bakın bu çok önemli. 2019'da 2019'da 81 bin pasaport sahibi varmış. 5804 oy kullanılmış. Yani 103 binde daha gerilemiş oy kullanma. Daha vici bir şey var. 2019'da bu Türklere karşı bu kumpas için 25 bin Rum e, Niyazi e, Bey'e, Niyazi Kızıl Yürek'e oy kullanmış ve Avrupa Parlamentosu'na seçmişler. Sırf bunu demek için. Bakın işte Türkler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sevmiyor, bizi seviyorlar ve bizim için de oy kullandılar. Halbuki 25 bin Rum'un oyuyla seçtirmişler Niyazi Kızıl Yüreği. Şimdi o 25 bin Rum oy kullanmamış buna. Niyazi Bey'e kullanmamış. Niyazi olmuş. Niye? E çünkü Batı toplumlarının küçüğü büyüğü yoktur. Bunlar aynı mantariti içindedirler. Kullanır ve atarlar. Bakmışlar ki bu işten bir şey çıkmayacak. Yani Avrupa Parlamentosu seçimi üzerinden Türkleri bir kumpasa getirme şansları yok. Bari Niyazi de gitmesin demişler. Böyle bitirmişler işini yani. Böylece ee, biliyorsunuz aşırı sağcı e, partiler ve gruplar e, seçildi. Elan, Melan gibi EOK'cılar. Yani ne kadar Türk düşmanı, Türkiye düşmanı, faşist varsa Rumlar onları seçmişler, Avrupa Parlamentosu'na göndermişler. Şimdi bu gurur verici bir tablo tabii. Hoşuma gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimi buradan selamlıyorum. Bu, bu tür kumpaslara medyadaki e, meslektaşlarımın da gelmemesini rica ediyorum. Yani ölümlü dünya e, 60-70 yıllık bir hayat için bu kadar e, oynamamak lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Ve şey diyeyim, Batı Trakya'da da tam anlamıyla bir Türk dersi. Efendim Batı Trakya'da Türklerin kurduğu bir parti var biliyorsunuz. Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi kısa adı. Dep. Bu parti e, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kendi e, bayrağıyla, e, Türk kimliğiyle giriyor. E, başkanı da e, Dep Başkanı Çiğdem Asafoğlu. Kendisini buradan selamlıyoruz. Bütün Dep Partisi'ni selamlıyoruz. Bu parti e, bu son Avrupa Parlamentosu seçiminde e, Batı Trakya'da Rodop'ta %36 İskeçe'de yüzde 27 ile birinci parti çıktı arkadaşlar. Gümülcine'de yüzde 36 oy aldı ama ikinci parti oldu. Şimdi buradaki en önemli şey ne biliyor musunuz? Batı Trakya'daki Türk kardeşi bu partinin aldığı oyla bir temsilciyi parlamentoya Avrupa Parlamentosu'na gönderemeyeceğini bilerek bu partiye oy veriyor. Ya? Niye? Çünkü 1989'da Allah rahmet eylesin, iyi de dostumdu, e, Sadık Ahmet bağımsız milletvekili olarak parlamentoya girmiş ve o yeminini etmişti. Ortalık ayağa kalktı Yunanistan'da ve hiçbir demokraside olmayacak bir e, şey e, kabul ettiler. Bağımsız milletvekillerinin ulusal düzeyde yüzde üç oy alması. Kardeşim bağımsızın özelliği kendi bulunduğu bölgeden yüksek oy almasıdır. Gidip Atina'dan oy alamaz ki. Ve bu yüzden mesela Avru- Yunan parlamentosunda bir tane bile bağımsız milletvekili yoktur. Şimdi aynı kuralı Avrupa parlamentosu seçiminde de kullanınca tabii ki bu kadar oy almış DEP adayları ne yazık ki Avrupa Parlamentosu'na gidemediler. Ama diyor ki Çiğdem Hanım, bizler bu sonuçtan sevindik, bunu emindik, bunu her gittiğimiz yerde de söyledik. Halkımız davasına ve partisine sahip çıktı. Azınlık seçmeni yüzde üçlük ulusal baraj nedeniyle temsilci gönderemeyeceğini bilerek 
partimize oy verdi. Ülkeyi yönetenlere ciddi mesaj gönderdi. Ben Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Miçotakis'le görüşürseniz bu yüzde üç olayını konuşun. Ayıptır. Avrupa parlamentosuna şakır şakır İskeçe'den de, Gümülcine'den de, e, Rodop'tan da Türk gitmesi gerekiyordu. Bu nasıl bir antidemokratik uygulama? Bu nasıl bir şey? Geçerim. Esas aşırı sağ yetkililerin e, ayağa kalkmasının nedeni Makedon azınlığın önemli bir ismi var. Öjeni Natsulıduyo. E, bu hanımefendiyi de yine DEP Partisi e, Vodina'dan göstermiş. Makedonya'nın merkezi Vodina, Yunan Makedonyası'nın. Orada da büyük oy almış. Şimdi Yunan aşırı sağ ayağa kalkmış vaziyette derhal bu partiyi kapattıralım şeklinde yapamazsınız. Hoşçakalın.